ನಮಸ್ಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಪೋಲ್ನ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಎ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪಿ ಈಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಟು ಎ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಮೈನಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಡೈಪೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಡೈಪೋಲ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪಿ ಈಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಟು ಎ ಸೊ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ಹಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ವೇರ್ ಟೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ರಿ ಮೋಷನ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ರೊಟೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರೊಟೇಷನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಬೋ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾತ್ ವಿತೌಟ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಟಾರ್ಕ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನಲ್ ಮೋಷನ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಹಿಯರ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಸೊ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಟಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಪೋಲ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ
and uh, electric field that it be theta here so let theta be the angle between angle between a dipole moment that is p and uh, electric field that is e okay so now so we consider the dipole here in a uniform electric field and let theta be the angle between the uh, dipole moment and uh, the electric field here now we will draw that diagram so now we have drawn here this is the dipole here so the positive charge and the negative charge of the dipole the direction of dipole moment is from negative to positive charge like this and this is the electric field E here electric field E and uh, the angle between the dipole moment and uh, the E vector here is theta theta is the angle here so that uh, we discussed here earlier na? so I am representing the same thing in the diagram now so illi electric potential energy avritiyagi store agutte anadanna na nimge illi maayithi kodutene so now you consider this as the dipole here okay so which is aligned like this so in the uniform electric field now so now illi enagutte andre so idr mele torque act aagta irutte yav direction alli ee tara so in this direction this is uh, uh, what clockwise directionally torque act actor because uh, the positive charge experienced the force in the direction of uh, electric field and negative charge in the opposite direction of the electric field so therefore torque is clockwise direction suppose now the anti clockwise uh, direction dalli nave nadrunu ee tar solpa turn madbekandre so nodi adu vapis tanna ondu position ge naavu bit takshana vapis padta andre enagutte andre so if you rotate that one against this torque torque is like this in the anti clockwise sorry clockwise direction so adakke viruddhavagi andre anti clockwise nive enadru rotate madidre so there is uh, some work done against this torque and this work done is stored as potential energy and as soon as i leave this one it will uh, come back to its original position because early store agartha kanta potential energy vapis in agartha andre idra mele act agutte okay so that is stored energy so like this okay so now now ee riti solpa adanna enadru displace madbek antandre so alli now work done madbekagutte so idu rotational work done agirodanda now already discussion madiro hage rotational work done is given by torque into the small the angle that is uh, angular displacement okay so that one we will discuss now so now the torque acting on the dipole is given by the police so we have torque tau is equals to p e sin theta this is the torque acting on this one so now against this torque now we are rotating this one like this it is there so we are rotating like this against this torque okay so that means here so we have the dipole in this direction here so this is the direction of the dipole okay dipole moment so now we are rotating this dipole in this line like this we are rotating to rotate this one against the torque some work is needed that we will calculate now okay so therefore therefore the work done to rotate the dipole to rotate the dipole through a small angle very small angle now we will rotate through a small angle d theta against the torque torque is so that is dw is equals to that is uh, tau into d theta 
as I already discussed here. So what is tau value? So tau value is P E sin theta into d theta. This is uh, tau value is P E sin theta. So d theta as it is. Okay. So this is a small work done here. And now I want to rotate this one, rotate the dipole like this now. So let us say here theta 1 is its initial position and now I am rotating the that the dipole so from theta 1 to theta 2 now. So this is fine initial angle is theta 1 and the final angle final angle is theta 2. So from theta 1 to theta 2 I am rotating. So what is the total work done to rotate that? So the total work done to rotate this one from theta 1 to theta 2 is stored as the potential energy that we will calculate now. Okay, so what is the total work done to rotate? Therefore, the total work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2 okay so that uh, work done we will integrate this integrate this small work done so from where to where initial angle theta 1 to theta 2 okay so integration of theta 1 to theta 2 integration from theta 1 to theta 2 from where to where from theta 1 to theta 2 what is the small work done dw so that is p e sin theta into d theta okay so what is constant here p is constant and i will integrate from theta 1 to theta 2 i left here d theta sin theta into d theta yeah, under p and t have constant are the electric field electric field and the dipole moment that are not going to change if the dipole rotates you will have to change the angle. Change the angle, the angle change the angle. So, you will have to change the angle theta 1 to theta 2 to the angle change the angle. So, but we know that what is the integration of sin x dx because we know that integration of sin x dx is equal to minus so is equal to minus cos x this value minus cos x okay so that value i will use here so i will get here w is equals to p e into bracket what is the integration of sin theta that is minus cos theta from where to where from theta 1 to theta 2 okay so here take minus and outside p e into bracket cos first upper limit minus out, outside the region, cos theta the upper limit key, cos theta 2 minus cos theta 1 minus cos theta 1 okay so this is the work done here total work done to rotate the dipole from theta 1 to theta 2 this work done is stored as is stored as potential energy in the dipole potential in the dipole okay so therefore so the u is equals to whatever the work is done w that is equals to minus p e cos theta 2 to cos theta 1 okay so this is the derivation but still there is some part so we will continue that so here uh, if that means here the potential energy is stored if the work done is negative here so the work done is negative when the angle is uh, uh, from uh, 1 from 90 degree to uh, 270 degree okay so that means here sorry uh, oh yes uh, if the angle is 
from 90 degree to 270 degree because ASTC of uh, rule apply matter first and second quadrant tell the cause so illi irthakanta cause enirutte positive value irutte 90 in the now yavade angle tagondre kuda work done enagirutte negative agutte work done negative adre avaga potential energy enagutte alli store agirutte work done is negative then potential energy stored if work done is negative so that means here if uh, we have to take here the initial angle theta 1 as 90 degree and uh, and uh, uh, theta 2 as a general let us say theta so then we can have here the formula for the uh, electrostatic potential energy so of dipole is minus pe what is cos theta 2 theta cos theta minus cos 90 0 so therefore i will get this equation here evaluate nakri cos 90 cos 90 is a 0 here cos theta 2, theta 2 and the theta. So therefore this is the formula of electrostatic potential energy of the dipole. So here we should note here few points. First one we should note if, if theta is equals to theta is equals to 0 degree then then so what is the value of uh, value of uh, potential energy here cos 0 is 1 so i will get minus p into e so this is the minimum potential energy so minimum potential energy when it will be minimum then minimum potential energy so when it will be uh, dipole uh, potential energy of the dipole is minimum when the theta is close to 0 degree ok second one if uh, theta is close to 180 degree then cos 180 cos 180 is minus 1 you will get uh, plus pe so here we will get maximum potential energy maximum maximum potential energy and the third thing if for theta is close to 90 degree then you will have cos 90 is 0 that is potential energy is 0 in this case when it is 0 it is 0 when the angle is 90 degree when it is maximum when the angle is 180 degree when it is minimum when the angle is 0 degree okay so this is about the potential energy of a dipole in a uniform electric field namaskara